Mabuhay! Welcome to Ophirum Channel. We produce videos to share the truth plainly, without bias of religion and discrimination. We do not encourage debates, and direct attack against any person, or other channels or organizations. Please subscribe to get updated of our upcoming videos. There is no obligation, whatsoever. Please do not deny yourself to know the truth. Free your mind from delusions. Ang two or more witnesses ay isang pangkalahatang pamantayan sa buong Biblia. Kaya sa pagtaya ng katapusan at umpisa ng taon ay may mga witnesses din. Sa video na ito ay ipapakita natin ang first witness. Unahin lang po muna natin ang ibang witnesses sa isang pahapyaw lang na pagtalakay. Ang heavenly witnesses na makakapagsabi ng mga panahon gaya ng araw, buwan at taon ay walang iba kundi ang mga heavenly signs mismo na itinalaga ng Elohim. Ang sun ay witness para sa day ayon sa kasulatan. Ang monang witness para sa mga muidem o itinakdang kapanahunan, gaya ng months at feasts. Tatalakayin po natin ang tungkol sa muidem sa darating na mga videos. Pero ang sun at moon ay hindi ang nagtatakda ng pagtatapos ng taon. Ang lunar year ay may 354 days lang dahil ang average cycle per month ng moon ay 25.5 days lang. Ang solar year naman ay may 365.25 days. Pero hindi sila nagpapahiwatig ng reference point o batayan kung mag-uumpisa na ang bagong taon. Lalo naman ang barley harvest season sa panahon ng abid. Hayaan po natin ang Biblia ang magpakita ng pagtatapos at umpisa ng taon. May sinasabi na year's end sa Exodus 34 verse 22. Ano kaya ang ibig sabihin ng year's end na ito? Karamihan ay naniniwala na ang Feast of Ingat Heron ay ang Hagha Sukkot o Feast of Tabernacles na nagaganap on the seventh month. Paanong magiging year's end ang seventh month samantalang ang karaniwang end of the year ay sa twelfth month? Ito ay isang bataya ng mga Jews kung bakit sa ikapitong buwan sila nagdiriwang ng Rosh Hashanah o Jewish New Year. Pero may mga naniniwala din na ang Feast of Ingat Heron ay ang Hag Hashabuot o Pentecost na nasa third month. Paano naman magtatapos ang taon sa ikatlong buwan? Ano ba talaga ang ibig sabihin ng year's end? Narito pa ang isang talata na magpapakita na ang ibig sabihin talaga nito ay katapusan ng taon. Sa ibang translation ay turn of the year, ang pagkakasali. Tingnan po natin sa Hebrew Scriptures upang maging sure. Ang salitang Hebrew na sinali na turn of the year ay Tekufat Hashana. Ang Tekufat ay plural form ng Hebrew word na Tekufa. Ang ibig sabihin nito ay completion of a cycle.
Nang isalin sa Greek ang Hebrew Scriptures, ay ang equivalent Greek word na santileia, ang ginamit na ganoon din ang kahulugan. Maraming tekufa sa Bible. May para sa day, para sa month, para sa year. Maraming pang iba gaya ng kabuuhan ng isang appointment o katapusan ng celebration o maturity ng agreement at maraming pang iba. Isang halimbawa ang 1 Samuel chapter 1 verse 20, kung saan ang ibig sabihin ng tekufa ay panganganak o kaganapan ng pagbubuntis. Marami ang nagdududa sa kahulugan ng tekufa noong una. Pinagbibintangan ng iba na nagkakamali sa paggamit dito bilang astronomical event. Pero nang matuklasan ang Dead Sea Scrolls ay nakapagbigay ito ng linaw. May nabasa dito na Tekufa of the Day. Maging ang Tekufa of the Night. Kaya magkaiba ang Tekufa sa araw at sa gabi. Patunay na ang Tekufa ay tungkol sa mga cycles ng iba't ibang bagay, pangyayari, etc. Tahasang mababasa din dito ang mga Tekufa of the Day na may kinalaman mismo sa mga araw ng equinoxes at solstices. May Tekufa of the Month din. Sa Sirach o Ecclesiasticus chapter 43 verse 7 ay matatagpuan ang salitang tekufa. Nang isalin ito sa Greek ay ginamit ang salitang santelia na ang kahulugan ay completion o fulfillment o destruction. Isinalin ito ng Jerusalem Bible na the moon it is that signals the fists, a luminary that wanes after her full. Ang her full dito ay isinalin mula sa salitang tekufa o santelia. Ang tekufa dito ay tungkol sa buwan. Malinaw na noon pa man ay kadalasan ng iniuugnay ang salitang tekufa sa galaw ng earth, moon at sun. Sa pananaw ng mga Hebrews ay may apat na tekufet sa loob ng isang taon. Ito ang spring, summer, fall at winter. Lahat ng mga nabanggit ay mga tekufa of the year. Lalo na sa Jerusalem ay may four seasons ang bawat taon. Mas pinatunayan pa yan ng Jewish Encyclopedia. Ang Tekuf at Nisa na siyang Bernal o Spring Equinox na natatapat sa March 20. Ang Tekuf at Tamas na siyang Summer Solstice na natatapat sa June 21. Ang Tekuf at Tishri na siyang Autumnal o Fall Equinox na natatapat sa September 23. Ang Tekuf at Tebot na siyang Winter Solstice na natatapat sa December 22. Ang mga ito ay cycles ng mga agricultural and climate seasons at ng astronomical seasons. Malinaw na ang Tekufa ay cycles. Ang Tekufa ay pagtatapos ng isang season at umpisa ng panibagong season. Ito ang mga Tekufa of the day na tumutukoy sa equinoxes at solstices ayon sa Dead Sea Scrolls. Pero nababanggit ba ang apat na mga seasons na ito sa Bible? Kung inaakala ng iba na walang basihan ang apat na ito sa kasulatan ay nagkakamali sila. Ang summer at winter ay binabanggit sa Genesis 8.22 at Psalm 74.17. Ang spring at autumn naman ay kasama sa mga tekofet na siyang ating tinatalakay dito sa pangkalahatan. Ang autumn o fall at spring ay exactly in opposite period of times ayon sa Bible gaya ng mababasa sa Jeremiah 5 verse 24. Kaya maraming tekufa at may apat na tekufa o shana. Alin ang tekufa na kailangan natin sa paksang ito? Siguro naman ay alam na natin na spring ang ating umpisa ng taon ayon sa Biblia. Pero may specific tekufa ba at Hebrew word na tumutukoy sa spring tekufa? Dahil marami ang gamit at tinutukoy na tekufa, ay alin doon ang hinahanap natin na tekufa? Mayroon bang Hebrew word na tumutukoy mismo sa spring? Mayroon po. Ang salitang isinali na spring sa maraming translations ay ang Hebrew word na teshubo. Ang ibig sabihin nito ay to return. Ginagamit din ito sa kahulugan na repentance. Pero alin man sa gamit nito ay pareho pa din ang root meaning. Limang beses itong ginamit bilang turn of the year. Isang beses bilang return to a place, at dalawang beses bilang answer or retort. Narito ang ilang mga halimbawang talata.
ang sun and moon ng heavenly signs para sa mga seasons, days and years. Kaya lang ay kulang sila ng reference point na magsasabi kung kailan magtatapos at mag-uumpisa ang taon. Dahil nga sa kakulangan na ito, ay nagkaroon ng pagkakataon ng modern Jews na ipagdiwang ang New Year sa ikapitong buwan. Yan po ang sinasabi natin kanina na kailangan ng reference point dahil kung wala ay malaya na mamili ng umpisa at katapusan ng taon na gusto ang sinumang tao. May isa pang witness na heavenly lights na nakakaligtaan. Ito na ang first witness to end the year ayon sa Bible. Walang iba kundi ang witness of the stars of Hogabi. Kung babalikan natin sa Genesis chapter 1 verse 16 ay kasama ko ang mga stars sa heavenly signs na itinalaga ng Elohim. Kaya lang hindi po natin masyado napapansin dahil sa translation issue. Kagaya ng translation na ito ng NIV ay nagmukhang hindi kasali sa kwento at inihabol na lang o kaya ay ginawa bandang huli na lang. Ang sabi kasi matapos ang salaysay ay he also made the stars. Parang walang importance tuloy. Ang tamang translation dapat ay ganito. And Elohim made two great lights, the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night, and the stars. Kasama na kasi kaya, and, at walang he also made. Wala naman kasi talaga yan sa original Hebrew scriptures. Ang nakalagay lang ay end bago ang the stars. Tingnan po natin sa Hebrew scriptures. Malinaw na end the stars lang dapat kasi ang wa sa Hebrew ay end. Wa et ha kokebi. Ang star sa Hebrew ay kokeb. Upang mas maunawaan yan ay tingnan natin ang sinasabi sa Bible na Madero. Mababasa yan sa Job chapter 38 verse 32. Para sa kaalaman ng lahat, ang season dito ay F sa Hebrew. Ito ang tumpak na salita para sa season, na kagaya ang kahulugan ng iniisip natin sa ating panahon ukul sa mga climate condition gaya ng spring, summer, autumn at winter. Iba po ang no na isinali nila bilang season. Sa mga susunod na videos na lang po natin pag-usapan yan. Ang Mazaroth na ito ay nagpapakita ng 12 constellations o zodiac kung tawagin ng iba, na tila panuwatig ng 12 months para sa isang taon. Pero hindi ito ganap na katapat ng mga months kung kaya kailangan magdagdag ng 13th month every 3 years. Isinalin bilang constellations sa ibang talata at Bible translations. Sinasabi dito na may ordinances sa kalangitan. Na mayroon palang kapamahalaan ito sa lupa. Si Haring David dito, ay nagsasalita ng patula, gamit ang human plane understanding, at down-to-earth speech, o geocentric. Ayon sa kanya, ang rekiya, na kinaroroonan ng mga bituin, ay ipinakikita ang gawa ng manlilikha. At nagbibigay kaalaman na tila nagsasalita kahit wala namang lika. Ito ay gumuguhit sa paligid ng earth at ang salita ay hagang sa dulo ng daigdig. Sila ang nagsisilbing tahanan ng sun. Ang kanyang pagpapakita ay mula sa wakas ng langit o limitasyon ng paningin ng tao, at ang kanyang tekufa ay nasa mga hangganan nito. Ipinakikita dito na ang Mazarot na binubuo ng mga kokabim ay mga palatandaan kung hanggang saan ang nilalakbay ng sun taon-taon. Ang isang event sa Ordinances of the Heavens na ito ay ang Spring Equinox Day. Ito ang pinakamagandang reference point na sinusuportahan ng kasulatan, maging ng Dead Sea Scrolls, at iba pang kasulatan. Kailangan ng reference point upang masabi na nagtatapos na ang isang taon at mag-uumpisa na ang panibagong taon. Kailangan ng reference point na ito ay isang araw lang. Ang Equinox ay isang halimbawa ng anachronism. Maraming gumagamit nito bilang isa sa mga pamantayan sa Biblia. Totoo na wala ang salitang ito sa Bible pero ang paglalarawan tungkol sa astronomical event na ito ay nasa Biblia. Ito mismo ang Teshubo Hashana o Turn of the Year Day. Ang Equinox ay mula sa Latin words na ang kahulugan ay equal nights. Ito ang pagkakataon na dumadaan ng sun sa equator kung kaya nagkakaroon ng halos pantay na haba ng araw at gabi. 
tatalakayin natin ng mas malawak yan sa isang hiwalay na video. Kaya bahagya lang natin na talakayin ngayon. Ang scientific description ay ito ang araw na daumadaan ang sun sa equator. Pero hindi practical yan sa mga hindi naman mahilig sa earth science o geology kaya may mga practical po tayo na paliwanag dito. May iba't ibang views sa astronomy pero para maunawaan ninyo ay tingnan po natin ang mga views na ito. Una ay ang geocentric view o earth-centered view. Ito ang common perception natin on the ground. Sa view na ito ay nalalaman ng equinox kapag ang haba ng araw ay nasa kalagitnaan ng mahabang araw at mixing araw. Sa geocentric view, ay makikita na ang sun ay sumisikat sa east at lumulubog sa west. Ito ang astronomical view na ginagamit sa Bible dahil ito ang paraan na madaling maunawaan ng tao kaya lang ay may mas malawak na katotohanan at hindi ito limitado dito. Tandaan po na hindi isang science textbook ang Bible. Ginawa ito para maunawaan ng ordinaryong mga tao. Pero itong geocentric view ang gagamitin natin sa pangkalahatan sa karamihan ng mga videos upang madaling maunawaan ng mga viewers natin. Ang isa pang astronomical view ay ang heliocentric view o sun-centered view. Ito ang paniniwala na ang sun ang center ng solar system. Ang Earth ay umiikot sa sariling axis kaya nagkakaroon ng day and night. Tinatawag itong rotation. Ang Earth ay umiikot sa paligid ng sun kaya nagkakaroon ng year. Tinatawag ito na revolution. Kaya ito ay mas malawak na astronomical view. Nakakatulong ito dahil naunawaan natin ang mga movements at cycles ng Sun, Moon and Earth. Sa dalawang views na nabanggit ay wala namang mali. Pareho naman silang tama. Depend na lang kung anong view ang gusto mo gamitin at kung saan mo gusto tumayo. Ang katotohanan ay mayroon pang mas malawak na view sa dalawang yan. Ito ay ang exocentric view. Ito ang mas malawak na pananaw tungkol sa astronomy at cosmology. Ito ay dahil hindi naman talaga ang sun ang center ng universe. Pero hindi na natin tatalakayin ito. Balik tayo sa geocentric view. Sa pinaghalong geocentric view at heliocentric view ay makikita ang isang optical illusion na ang sun ay naglalakbay sa paligid ng mga constellations sa loob ng isang taon. Sa bawat buwan ay nag-iiba ang constellation kung saan natatapat ang sun mula sa paningin galing sa Earth. Ito ang pinagmula ng tinatawag nila na zodiac. Ang zodiac ang mga constellations na nadaanan ng sun sa loob ng isang taon. Kaya kapag nakabalik na siya kung saan nag-umpisa ay nangangahulugan na katapusan na ng taon at umpisa naman ng panibagong taon. Yan ang naibibigay na pahiwatig ng The First Witness. Ang best way at best time upang makita ang zodiac of the month ay madaling araw just before the sunrise. Nalula na ba kayo? Huwag po mag-alala. May practical na paraan po para hindi kayo malula at mahirapan. Ang totoo ay hindi mo kailangan maging scientist o astronomer o college graduate para maunawaan ito. Kahit batang paslit ay kaya po ito. Bilang sample demo, ay balikan natin ang job verse na ito. Ang Mazaroth ay mga constellations na ang tinutukoy ay ang 12 zodiac constellations. Ang isinali na Arcturus ng KJV, ay ang Hebrew word na Ash na ang tinutukoy talaga ay ang Great Bear Constellation. Na Ursa Major ang tawag sa science. Big deeper naman ang tawag ng mga ordinary people. Tingnan natin sa Hebrew lexicon para mas malinaw at may batayan. Ayan, ang The Great Bear nga. Kaya ito nabanggit sa nasabing talata ay dahil may kaugnayan ito sa pagtaya ng panahon o seasons. Madali lang gawin ito. Kahit maliit na bata ay magagawa ito. Ito din ang paraan na itinuro sa akin ng parents ko noong bata pa. Unang dapat na gawin lang ay tumingin sa north after sunset. Yung madilim na at nakikita na ang mga bituin sa langit. Hanapin ninyo ay ng North Star Polaris. Ito ang star sa North na hindi nawawala kahit anong seasons. Dahil dyan kaya parang umiikot ang lahat ng mga bituin sa kanya kapag binilisan ang time lapse. Kung hindi ka pa sanay tumingin sa mga bituin o nahirapan ka hanapin ang North Star, ay mag-umpisa ka sa madalas na unang ituro sa mga bata na constellation, dahil malaki at madaling mapansin ang hugis nito na parang tabo o kaya ay saranggola.
Ito ang Big Dipper, para itong malaking tabo na may tali na ginagamit sa balon o well. Sa pamamagitan nito ay makikita ang North Star. Sundan lamang ito. Ang North Star at ang galaw ng Big Dipper sa paligid nito ay parang isang celestial clock na counterclockwise ang direction. Kung titignan ng Big Dipper sa parehong oras pero sa magkakaibang panahon ay matutuklasan mo na ito pala ay palatandaan ng seasons. Paalala, huwag kong titignan sa magkakaibang oras dahil ang Big Dipper ay nagsisiliging 24-hour clock din pero hindi po yan ang topic natin. Ang topic natin ngayon ay about seasons. Kapag ang Big Dipper ay nasa ibabaw ng Paul Aris, yan po ay panahon ng spring. Kapag ito ay nasa kaliwa o eastern side ng Paul Aris ay panahon ng summer. Kapag ito ay nasa ilalim ng Paul Aris ay panahon ng fall o autumn. Kapag ito ay nasa kanan o east side ng Paul Aris ay panahon ng winter. Amazing, hindi ba? Noong bata pa po ako ay naturuan ako ng sinavigation gamit ang basic astronomy ng tatay ko na isang dating fisherman na naging sinavigator at pilot ng isang small tanker na umiikot sa kabisayaan. Ang aking ina naman ang nagturo sa akin ng basic scientific astronomy. Hindi ko po akalain na magagamit ko sa aking pagtanda ang natutunan ko noong aking kamusmusan. Ang tinutukoy naman na anak ng Great Bear ay ang Little Bear. Tinatawag din ito na Little Dipper. Ang gulo ng buntot ng Little Dipper ang siyang nakadikit sa North Star. Balikan natin ang Mazarot o Zodiac Constellations. Balikan din natin ang Spring Equinox. Alam na natin na ang Spring Equinox ay nagaganap sa month of March. Kaya para may idea kayo, ay tingnan po natin ang Constellation of the Month kapag March. Ang kailangan lang ay humarap sa East o Silangan sa madaling araw, bago sumikat ang araw. Bakit? Dahil hindi mo na makikita ang mga constellations at stars pag may araw na. Ito ang view last March 25, 2020, just before sunrise. Ang constellation of Pisces ang nakikita sa panahon ng equinox. Nakita niyo ba ang Pisces constellation? Kung hindi, huwag po mag-alala. Mayroon po tayong mga paraan para madaling makita. Ito po ang may guide na gulit ng constellations para makita ninyo. Hindi pa gaano buo dito dahil ang scriptural month nga ay part ng March at part ng April. Narito naman ang view noong April 15, 2020. Mas malaki na, di ba? Noong panahon ng ancient Israel, ang constellation na natatapat kapag equinox ay ang constellation of Aries. Pero nagbago na ito ngayon at naging Pisces dahil sa tinatawag na precision of the stars. Nagaganap ang precision of the stars sa span na mahigit 2,000 years. Sa ngayon ay papunta na tayo sa paglipat sa constellation of Aquarius. Kaya mayroong tinatawag na Age of Aquarius. Balik muna tayo sa present Age of Pisces. Mas mauunawaan yan kung titingnan natin sa heliocentric view. Ito ay dahil ang Earth sa panahon ng March at April ay nasa dako ng Virgo constellations. Sa panahong ito, kapag tumingin sa East sa madaling araw ay makikita ang Pisces constellation bago sumikat ang araw. Ibig sabihin niyan ay bumalik na ang Sun sa dati niyang kinaroroonan 12 months ago. Ibig sabihin ay pagtatapos ng taon na at pag-umpisa naman ng bagong taon. Ito mismo ang Tekufa Teshubo Hashana na inilalarawan sa Song 19. Ito daw ay parang may gulit sa buong Earth na nagsisilbing tahanan ng Sun. Para daw itong nakikipaghabulan. Ang kanyang paglalakbay sa dulo ng kalangitan na humahantong sa Tekufa. Kaya lang ay anong ang reference point? Hindi pwedeng isang buong taon ang reference point at mamili na lang kung anong buwan o araw. Hindi pwedeng isang buong buwan ang reference point at mamili na lang kung anong araw. Kailangan ay isang araw lang sa loob ng isang taon. Ito ang kahalagahan ng Spring Equinox Day. Madali lang pag-aralan ang Equinox para sa nais na matutunan ito. Una, ang Equinox ang panahon na sa mismong east ang sunrise at sa mismong west ang sunset. 
narito ang isang larawan na kumunan sa Jerusalem sa magkakaibang panahon. Pangalawa, halos pantay ang haba ng araw at gabi kapag equinox. O kaya ay pwedeng sabihin na ang sunrise to sunset o buong araw maghapon ay inaabot ng 12 hours. Pangatlo, ilang libong taon na po pinag-aralan ito ng iba't ibang sibilisasyon ng tao kaya kabisado na po ito. Ito ay kadalasan natatapat sa March 20, kung minsan ay March 21. Mas maaasahan ang gawa ng mga astronomer kaysa sa gawa ng religious preachers dahil ang mga astronomers ay halos inalay na ang buhay nila para sa pag-aaral ng astronomy at wala silang bias of religion. Sasabihin naman ng iba na hindi naman daw alam ang Equinox Day noong sinaunang panahon. Low-tech pa daw noon at hindi gaya ngayon na high-tech na. Huwag po natin maliitin ang katalinuhan ng mga sinaunang tao. Ang Stonehenge sa England ay tinatayang 5,000 years old. Ito ay nakaayos sa mga Equinoxes. Ang mga ancient pyramids sa Egypt ay nakaayos din para sa Equinoxes at Solstices. Kung alam ito ng mga sinaunang Egyptians ay hindi rin malayo na alam din ni Namosha at Israelites. Kung sa tingin ninyo ay nagkataon lang, o coincidence lang, ang pagkakasaayos ng mga pyramids batay sa Equinox, ay dapat malaman nyo din, na ang unang templo na ipinagawa ni Haring Shalomo, ay may kinalaman din sa Equinox. Ayon sa Talmud, noong panahon ng unang templo, ay sinasabi na ang sinag ng araw ay tumatama ng direkta sa Eastern Gate. Ang Sun Gate na ito ay nakadesenyo upang malaman ang Equinoxes at Solstices. Maging ang mga early Jewish historians gaya ni na Josephus ay nababanggit din ang Equinox sa kanilang mga kasulatan. Sa ibang video na lang po natin ipapaliwanag yan kung ipapahintulot ng panahon at pagkakataon. Magandang araw, welcome sa Oferim Channel, nais nice namin makapagbigay ng karagdagang linaw, sa mga katotohan ng buhay ng tao, sa paraan na madaling maunawaan, ng ating mga kababayan, na wa ay makatulong, at maging beneficial ito sa inyo. Kaunting pakiusap lang po, pakilike, pakisubscribe, at pakipress ang notification bell, para malaman mo agad ang mga susunod naming videos, salamat at mabuhay ka, kababayan.